President Rodrigo Duterte has declared a lockdown of the capital metro Manila. The has uh, announced a lockdown of the entire metro Manila area to help contain the spread of COVID-19. I have heard the call of different groups, the medical community, the health community, and the health community. The health community, 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 the health Malalampas ang dinamin ito kahit wala kayo. Kung iiwan nyo kami, kakayanin namin ito. Pero sigurado, mas maraming buhay ang masasakripisyo. Mas magiging mahirap, matagal na laban. Kaya iba, pag nandyan kayo, hayaan nyo pong gamitin kayo ng Diyos bilang pangunahing instrument upang mapagtagumpayan ang laban ito. Lahat na tatanong nasan na ang kasagutan Paano na bukas makalawa Paano pag ang hirap ay hindi ko na kinaya Paano ba tayo magkakaisa Sa panahong malayo sa isa't isa Hanggat may nakikinig sa panalangin Di mo wawala ang pag-asa natin Ikaw at ako, mabangon tayo Sama-sama lahat ay susulong Basta tayo'y magtutulong-tulong Lilipas din, matatapos din ang dilim Pa-ubaya, palitan ng alita ng pagunawa. Malay mo bukas makalawa. Ang hirap pa isama sa manati kinaya ano ko kayo? Life has so many unpredictable turns. We've laid out plans for the future that we aren't sure are going to happen. And so is COVID-19. Like a wildfire, it spread so fast that it shattered our basic daily routines and lives succumbed to the disease. We stumbled, but with hope and faith, little by little, we rise above this challenge. And we as contact tracers, being one of the backbone in stopping the spread of the virus, we risk our lives and the lives of our loved ones. Despite of the danger, we still persist amidst all of the obstacles. We thank those people who believe in us and supported us, those who prayed for our safety, and above all else, we thank God for everything. Oh
hindi po ba ninyo napapansin kapag ini-interview yung mga nakarecover sa COVID-19? Isa sa mga pinaka-pinagpapasalamat nila ay yung mga doctors, nurses, mga frontliners kasi hindi naman nila kasama ang kanila kanilang mga pamilya. Yung tumitingin sa kanila, yung nag-aalaga sa kanila, yung hindi nila nakikitahan ng pandidiri at pagdududa o kayo'y pagkapagod na. Kasi kung kayo nga naman na hindi nila kaano-ano ang sa kanila'y nagmamahal at na magmamalasakit, sino nga naman sila para mawalan ng pag-asa? Kung kayo lumalaban para sa amin, Sino kami para mag-give up? Tapos din ang dilim ang lahat